আল্লাহ আমাদেরকে বিশ্ব নবীর সম্মান দুনিয়ায় টিকিয়ে রাখার তৌফিক দিন নবীর সম্মান কাকে বলে মদিনা যান সম্মান বাড়তে আছে দিন দিন আরো আসতে বলেন কোরআনের তাফসির মাহফিল থেকে আহ্বান জানাচ্ছি পীরের কাছে যারা মরিদ হবেন কোন অসুবিধা নেই এই তিনটা গুঞ্জার ভেতরে আছেন আপনি যেটা জানেন না ওনার কাছে যে এগুলো জিজ্ঞাসা করে জীবন চালাবেন এর নাম মরিদ কথা বলেন তার পায়ে সেজদা দেওয়া লাগবে হাদিয়া তোফা দেওয়া লাগবে মাথা কোরবানি করা লাগবে কোথায় পেয়েছেন এসব ভন্ডামি যাদের দরবারে নামাজের শিক্ষা নেই যাদের দরবারে নামাজের ট্রেনিং নেই ইসলাম কায়েম করা আন্দোলন করার কোন ট্রেনিং দেওয়া হয় না ওইসব পীর না ওটা তা জাখির হোদাই দিয়া দেখি আসলাম নিজের চোখে এতদিন তো ওয়াজ করতাম শুধু কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ আর ইসলামের ইতিহাস বলে পড়ে এখন নিজের চোখে দেখে ওয়াজ করছে হোদাই বিয়া দেখে আসলাম বিশ্বনবী যেখানে হাতে হাত দিয়ে মরিদ বানিয়েছিলেন চোদ্দশ সাহাবি নিয়ে আসলেন সবার পরনে কাফনের কাপড় কিসের কাপড় কাফন বসেন এহরামের কাপড় কাফের বলেন আমরা ঢুকতে দেব না হজ করতে দেব না নবীজি বলেন আমার কোন উদ্দেশ্য নেই শুধুমাত্র হজ করেই চলে যাব ওরা বলেন না আল্লাহর নবী হজরতে ওসমানকে পাঠালেন ভালোভাবে শুনবেন শিক্ষা আছে এখানে যেহেতু আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি আমার ভাইরা হজরত ওসমান কে ওরা আটকিয়ে ঘোষণা দিয়ে দিলে ওসমান কে হত্যা করা হয়েছে বিশ্বনবী ওই হোদাই বিয়ার ওই যে বাবলা গাছ এখনো পর্যন্ত সারাটা আছে এখানে হাজি আছে নাকি পাশে একটা মসজিদ ওই গাছের নিচে নবী যে হাত ফেলে দিলেন ডাক দিয়ে বললেন সাবিরা তেরোশো নিরানব্বই জন এখন আমার সাথে আছে তোমরা এহেরামের কাপড় খুলে ফেলো গবেষণা করেন উনি কি জানতেন না যে এহরামের কাপড় খুলে ফেললে আমার হজ হবে না জানতেন না নিয়ত করার পরে কেউ যদি এহরামের কাপড় পরে ওর গা চুল কানো জায়জ নেই মাথা চুল কানো জায়জ নেই কারণ একটা পশম যদি খুলে পড়ে হজ হবে এই কথা বলছেন কেন দম দেওয়া লাগবে কথা বলো কঠিন হজের আমল গুলো কিছু দেখলাম মরব্বে মানুষ যায় ওয়াজ এবার দায় নেই ফরজ আদায় নেই সৈন্যতা দায় নেই সব মানুষ দিয়ে করাচ্ছে এই জন্য পঞ্চান্ন ষাট বছরের উপরে যাদের বয়স আপনার হজে যাওয়ার দরকার নেই কারণ হজের যে আমল এত কঠিন আমি পঁচিশ বছরে যে তাই হাত লেগে যায় যেখানে কোরআন নাজিল হয়েছে উঠতে আমার মতো যুবক মানুষ এক ঘন্টা পনেরো মিনিট সময় লেগেছে আল্লাহর নবে আবু বকরকে নিয়ে যাই জায়গায় লুকিয়েছিলেন গারে সোর সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে আমার মতো মানুষ তাও পাতলা দই গিলাস পানি গেছে দুই বোতল এক বোতল জোস গেছে তাও পারি না আর বুড়ো মানুষ সত্তর বছর বয়স একজন মিলে নড়াতে হয় ও পারবে ওর দাদা পারবে শুধু আলহাজ হওয়ার জন্য যায় নামের আগে পরে হাজি সাহেব আলহাজ এই একটা ওয়াজিব আদায় করতে পারে না শয়তানকে পাথর মারতে যেতে পারে না ওয়াজিব মানুষকে টাকা দিয়ে বসে করে দাও তাকিয়ে দেখলাম এক মুরব্বী এই নোয়াখালী বাড়ি পাথর নিয়ে গেছে একবারে সব পাথর মারা শেষ শেষে আর পাথর নেই জোতা খুলে মারিস ডাক দে বললাম মরব্বী জোতা কয় বলে শয়তান মেরি ফাইলিস কি আবেগ গো আফসোস করে বললাম মরব্বী এখানে একটা পাথরের পিলার বানানো আছে এই শয়তান মারার জন্য পাথর শেষ করে জোতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন আর বাংলাদেশে যাওয়ার পরে শয়তানের মিছিলের আগে আগে থাকেন এরকম হাসি তো একটা আছে না নেই আছে মানে আমরাই আছে মানে নাম ধরা লাগবে হচ্ছে না ভাই আল্লাহর নবী জানতেন আমি যদি এখন একটা চুল তুলি আমার দম দেওয়া লাগবে আর কাপড় খুলে ফেলছে সাধারণ কাপড় পরো এরামের কাপড় বাদ দাও আমি হাত ফেলে দিলাম এই তাহা তার সাজারা কোরআনের আয়াত লাকাদ্লাহ আকবার 
সারা ফাতিহায়ে 26 নাম্বার 12 12 নাম্বার পৃষ্ঠা 7 নাম্বার লাইনে 3 নাম্বার রুকুর 18 নাম্বার আয়াতটা তাফসীরে মনির থেকে বলছে ফি জিলালিল কোরআনে আছে আল্লাহ পাক বলেন হে নবী আপনি যখন হাতটা ফেলে দিলেন তাহাতা সাজারায় গাছের নিচে 1390 জন আপনার হাতের উপরে হাত দিয়েছে শুধু তাই না আমি আল্লাহ নিজের কুদরতি হাত আপনার সাহাবীদের হাতের উপরে দিয়েছিলাম শুধু সুবহানাল্লাহ পড়ার জন্য বলি নাই এখানে শিক্ষা আছে ওরা একজন মানুষকে হত্যা করার ঘোষণা দিয়েছে নাম তার ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নাকি একজন মানুষকে যেহেতু হত্যার ঘোষণা দিয়েছে এখনো করে নাই শুধু ঘোষণা দিয়েছে নবীজির সঙ্গে সঙ্গে ইহরামের কাপড় খুলে 1399 জন মানুষকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন আমার হাতের উপরে হাত দিয়ে বলো ওসমান হত্যার বদলা না নিয়ে মদিনায় ফেরত যাব না Zainabi Pataye fe Pator khaye o badwa karni. Ekhane tini poti shod nevar jonne murid banat sen, shapot bad ko pad korat sen. Kya no? Karon nira fora dekta manuske bina karon nevar hotta kore se oder ki sede de bona. Jodi amader kase astro nei, amader kase torobari nei, boma nei, goli nei. Kintu zato to ko ase zibondi hole one nair poti bad amra kor boi. আমার আল্লাহ এই কারণেই তার কুদরতি হাত সাহাবীদের হাতের উপরে দিয়েছিলেন তাফসীরে মনির তাফসীরে ফি জিলালিল কোরআনে মুফাসসির এগুলো লিখেছেন এই হুদাইবিয়া বাংলাদেশে আছে আপনি কার murid হয়ে বসে আছেন আমি রাগ করছি না কার murid হয়ে বসে আছেন বলেন আজ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পীর যদি হুদাইবিয়ার এই শিক্ষাটা নিত কোন মানুষ আজ বিনা অপরাধে মারা যেত কত গুম হয়ে যায় কত খুন হয়ে যায় কত মানুষ হারিয়ে যায় কত মানুষ বিনা বিচারে মারা যাচ্ছে আর আমরা হুদাইবিয়ার ইতিহাস পড়ি কান্না কাটি করে শেষ করে দেই আপনি একটা কথা যদি ভুল প্রমাণ করতে পারেন আমি জীবনের কথা বলবো না একটা কথা ভুল প্রমাণ করেন তো ওই হুদাইবিয়া বাংলাদেশে থাকলে জন্নাই হতো না কি হুদাইবিয়া পালন করেন আপনি আপনাকে আমি পীর হতে নিষেধ করছি না এরকম পীর হন হযরত শাহ জালাল যেমন ছিলেন এক হাতে তরবারি আর এক হাতে কোরআন শরীফ আর আমার এক হাতে তাসবিহ আর এক হাতে ভুড়ি নবীজি জানিয়েছেন আমার উম্মত যদি তিনটা সুন্নাত আদায় করে কখনো ওর ভুড়ি পেটের চাইতে বুকের চাইতে ওসা হবে না আজ বাংলাদেশের যতগুলো পীর এই দেওয়ান বাগি থেকে শুরু করে 100টার প্রায় 95টা পাঁচটা বাদ দিয়ে এ 95 টার অবস্থা এরকম শুধু ভুড়ি এত বড় বড় ভুড়ি হয় মহিলারা লজ্জা পায় ভুড়ি দেখলে এ কি ভুড়ি সন্তান হওয়ার সময় তো এত বড় পেট আমারও ছিল না কথা বলে আখেরি ভুড়ি ভুড়ি নিয়েই নড়তে পারে না এই তিনটা সুন্নাত পালন করে খাবার খান তো কোনোদিন আপনার পেট বুকের চাইতে ওসা হয় কিনা দেখছি আগের সুন্নাত কোনো খবর নেই পরের সুন্নাত মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত আমরা আরো খাবার চাই যারা বেশি বেশি খাবে ওদের দুইটা জিনিস বড় হবে তাড়াতাড়ি একটা মোস আর একটা ভুড়ি আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কোষ্টিয়ার বড় বাজারে এক চাচাকে বললাম চাচা আপনার এই গপগুলো তো কাঁচা ছিল পাকলো কবে যে গপ পাকা না দুধ খেতে যে সর লেগেছে চিন্তা করেন কত বড় মোস দুধ খেতে যে সর লেগেছে টের পাইনি এত বড় বড় মোস জেনারেল ওসমানের মতো পাকিয়ে রাখে যেটা রাখার দরকার ওইটা রাখে না আ গাছা রেখে দিয়েছে কথা বলেন টেলিভিশনে মাঝে মাঝে দেখি এগুলো বুদ্ধিজীবী কথা বলতেছে মুখ দিয়ে না গপ দিয়ে বোঝা যায় না এরা যদি বুদ্ধি দেয় ইসলামের পক্ষে দেবে কয়েক দিন আগে এক বুদ্ধিজীবী ঘোষণা দিয়েছে সৈয়দ শামসুল হক কোড়ি গ্রামে এক কবি বলতেও আমার ঘৃণা হয় আর এর কবিতাগুলো আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সিলেবাসে দিয়েছে কয়েকদিন আগে মারা যাওয়ার আগে ঘোষণা দিয়েছে যখন আযানের ধ্বনি বেশি আসে আমার মনে বলে একটা কাককে বলি তুই কাকা কর কাকের কাকা আওয়াজ আযানের চাইতে আমার ভালো আমরা যদি বিশ্বাস না হয় ফেসবুক খুলে আমি এখনই দেবে করে দেখাচ্ছি এই কথা যে মুসলমান নাম ধারি বলতে পারে ওর কি ঈমান আছে আর যে আল্লাহু আকবার সহ্য করতে পারে না ওরা বা জানাজা হয় ওর জন্য আবার কালকে মিলা দিয়েছে পুরা কুড়ি গ্রামে 
ও শয়তানের জন্য মিলাদ দিয়েই কি আর না দিয়েই কি কথা বলেন ও তো এমনিও জাহান্নামে যাবে ওমনিতেও জাহান্নামে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা যারা আল্লাহু আকবার সহ্য করতে পারে না ও জানাজা পড়া যায় নাই কারণ জানাজা পড়াতে হলেই তো আল্লাহু আকবার বলা লাগবে কথা বলেন যাদের জীবনের কর্মসূচিতে আল্লাহু আকবার নেই আমি যদি ওই রকম জানাজা পাই ডিজিটাল কায়দায় পড়াবো সারা জীবন যেভাবে চলেছে কবরে দেওয়ার পরে সাইজ করবা ওইভাবে আল্লাহ আকবার যা শয়তান কোন জায়গায় যাবি যা সারা জীবন আল্লাহ আকবারের বিরুদ্ধে আর এখনো জানা যা আল্লাহ আকবার দিয়ে পড়াবো না সম্মানিত ভাইরা আমি শিক্ষা দিচ্ছিলাম যেটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লামের কাছ থেকে ইসলাম নেওয়া লাগবে অনেক পীর সাহেবের মোড়ে যেখানে বসে আছে আমিও জানি আমি নিজেও পীরের মাদ্রাসায় পড়েছি আমার ছোট্টকালে পড়া স্কুলে এরপরে আমি পড়েছিলাম কওমি মাদ্রাসায় হাফেজি মাদ্রাসায় কারিয়ানা কামেল পাস করেছি ফেকা নিয়ে অনার্স মাস্টার্স করেছি বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করছি পড়াশোনা যে লাইনে ছিল সবগুলো শেষ করা প্রায় শেষ ইনশাল্লাহ আপনি মনে করবেন না যে ওই লাইনে বলতেছে হজমান হওয়ার বিরোধী আমি ওইটা পড়ে এসেছি দেখেছি ওদের কাজ কারবার যতগুলো দরবারে গেছি এই রকম সিস্টেম পাই না এই জন্যই বিরুদ্ধে বলা হয় কারণ আসলটা চিনতে হলে নকল গুলো বলাই লাগবে আল্লাহ নিজে নাম ধরে ধরে গেবত করেছেন তাব্বাতি আদা আবিল আহাবি ওয়াতাব আবুল আহাবের নাম ধরে আল্লাহ গেবত করেনি বলেন কেন করলেন কারণ আবুল আহাবের এই চরিত্র যদি পৃথিবীতে কেউ অর্জন করে তার থেকে যেন জাতি সতর্ক হয় এই জন্য নাম ধরে ওয়াজ করা ফরজ আমি দেওয়ান বাগের নাম রাজার বাগের নাম এমনি বলি নাই আপনি একটু মিলান তো ইসলামের সাথে মেলে কিনা ও মারা গেছে ওর বাবা হয়েছে পীর কোন কারণে আমাদের তো অমর কি পারতেন না যে আমি মারা গেলাম আমার সন্তান আব্দুল্লাহকে চেয়ারে বসাবা পারতেন না বলতে নবীজি যদি বলতেন আমার ইন্তেকালের পরে আমার এই চেয়ারে আমার মেয়ে ফাতেমা বসবে কার বাবার ক্ষমতা কথা বলার নবী করেছিলেন হাজরত অমর করেছিলেন ইসলাম নেওয়া লাগবে নবীজি এবং সাহাবিদের কাছ থেকে মা না আলাইহি ওয়া সাহাবি দুইটাই একালি করে টান আছে যারা গিরামার বাদে জিজ্ঞাসা করেন নবীজি জানিয়েছেন কি আমাদের তিহাত্তর টাকা তার হবে বাহাত্তর কাতার যাবে জান্নাত জাহান নামে এক টাকা তার যাবে জান্নাতে সাহাবিরা বলে হজুর তারা কারা নবীজি বললেন মা না আলাই হি একালিপ টান ও সাহাবি আর একালিপ টান আমি নবী এবং আমার সাহাবিদের জীবন চরিত্র যাদের সাথে মিলবে চিন্তা চেতনা সোরাত সিরাত কর্ম পদ্ধতি এই দলটাই শুধু জান্নাতে যাবে আর বাকি সব যাবে জাহান নামে আপনি পীর গিরি করবেন আমি কোন নিষেধ করি না কিন্তু এই সিস্টেমটাই তো ইসলামে নেই পীরের ছেলে পীর হবে এটা কক্ষণ না আমরুহম সৌরা বায়না হোম আয়াত করানে আল্লাহ খেলা করার জন্য দিয়েছে না সাহাবিদের চাইতে উনি বেশি বলছে যাদের দলের ভেতরে কর্মসূচির ভেতরে এই নিয়মটা আছে ওটা ইসলাম সমর্থন করে না যে হাদিসটা পড়েছিলাম বাংলা বললে বললাম না বললেও সমস্যা না বললেও সমস্যা ইদা কানা উমারা ও কম খেয়া রকম বিশ্বনবী বলেন এমন সময় আসবে দেশের নেতৃত্বে যারা আছে এই দায়িত্বশীল মানুষগুলো যখন সবচাইতে উত্তম চরিত্রের হবে ও আগে নিয়া ও কম সমাহা কম দেশের ধনী মানুষগুলো যখন দানশীল হবে ও ওমর ও কম সোরা বাই না কম যখন দুনিয়ার সব কাজ পরামর্শ করে করবে दायित्वशील मानस गो चरित्र खराब हो जाए चरित्र अधिकारी चाहते कबर जीवन टाइम भलो मन देर बस आगे नबीज जान हादिस बांगलेश मिले ग 
षड़ सब चाहते बस मे जदि परामर्श ना दे मे लोक और क्ज ही स्वामी करना अनेक पुरुष मानस खबर शेष पृथ्वी शयतान जो चक्रांत कर दुरबल मान दुरबल दईफा मान एके बारे दुरबल सिसटेम अपर पृष्ठा देख षड़ा गंडगोल कर तीन दिन क्यों कारो साथ कथा शीतर रत स्वामी स्त्री का आगुन विभिन्न खड़कोटा आगुन चाली और आगुन ताप ने स्त्री का একদিন আগুনের তাপ নিচ্ছে হঠাৎ খড় কোটার আগুন বেয়ে স্বামীর লঙ্গিতে লেগে গেছে অত টের পায়নি আগুন তাপাচ্ছে স্ত্রী জ্বালানার ফাঁকা দিয়ে তাকিয়ে দেখে যেই কায় দেয় আগুন লেগেছে আমি যদি কিছু না বলি ওর সব চিন্তা করছে সব যদি পুড়িয়ে যায় তা আমার কি হবে कारो साथ कथाओ बोलना कारो लंगी आगन लागले स्वामी चिंता कर लंगी आगुन ताड़ाड़ी आगुन लिखिए डाक दिए आल्ला जीवन बर कथा बंद करब ना महिला जो चक्रांत कर बेचे थका कठिन आता एलिका तो करना मन कसान हजर किसान जाने ना प्रत्येक परिवार कठिन है किरण माला भारत चैनल गो देखे देखे निजे चरित्र मिल भारत छत्तीस देखे क्या मत दिन बज्रमला किरण माला नंदिन हासर हो नाम गो बल सब तो मुसलमान जहां नामी पाकिटी एरित्र आज जरा निजे साथ मिला महफिल भारत चैनल तौबा करें कारण कुरान महफिल मुसलमान मे बाबारे शांति आना सम्मानित भाई बोझान चेष्टा कर आल्ला रबुल आलम नबी के पृथ्वी मैदान आदर्श कर आल्ला नबी के आल्ला
নবীগদের সুপারিশ কারো জন্য না করে কেউ জান্নাত পাবে না আর কোরআন গ্যারান্টি দিয়েছে নবী সুপারিশ করবে যাদের ভেতরে দুইটা গুণ আছে কয়টা আমি বলবো না শেষ করে দেব मजारे आलोचना बर्तमान भविष्य प्रेजेंट फ्यूचार आल्ला नबी आल्ला सुपारिश कर ले क्या लागसे ना भविष्य लागे ना क्या जीवन प्रैक्टिकल लाइफ राजी थका लगे एम कथा बार्ता जेटा ओ कथार आल्ला राजी थका लगे हाईब्रिड शयतान तैर मेनेब्राहिम धारण कर सब जगह आंतर्जा जीवन पर्त जुलूम सब जैसे मारा कार धारण कर फेसबुक खोला जाए ना काश्मीर मा बन आत्मचित सुनले छोट छोट बाच्चा आत्मचित सुनले चोक दिए पानी चले आस जुलूम आज के आयात दिए एक चेष्टा करब टाच दे कष्ट हे जवान ऐड़े पड़बेंजी बिस्मिल्लाम जुलूम कर दिन अवश्य दृष्टिशक्ति उल्टे देव जार जुलूम जत बड़ बसि मरण दृश्य गो देखे चोक तल्टे जाब गुरुत्वपूर्ण तथ्य आन लगा जीवन साथ मिले जाने 
সরা আনাম সাত নাম্বার পারা দশ নাম্বার পৃষ্ঠা সাত নাম্বার লাইনে চার নাম্বার রুকুর একত্রিশ নাম্বার আয়তের মাঝের অংশে আছে তাফসিরে তাবার থেকে বলছি না আরো দলিল দেওয়া লাগবে আল্লাহ পাক বলেন হঠাৎ করে যখন এই মানুষগুলোর সামনে মরণ চলে আসে পেছনের দিকে তাকায় আর বলে আল্লাহ আমি একই জুলুম করলাম জীবনের উপরে আফসোস করে তখন আর কোল থাকবে না বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার একবার আমি বোঝা যাচ্ছে নাকি আরো ভেঙে ভেঙে বলা লাগবে ঝার এক বছর আউ ঝার বহু বছর আলা মানে উপরে জোহর মানে পিঠ হিম মানে তাদের তাদের পিঠের ওপরে গনার বোঝা আমি চাপাতে থাকবো আমাদের মতো কপাল পোড়া কেউ আছে আর আপনারা সব আল্লাহর অলি এবার আমি একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি কান লাগাবেন পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর হায় আগ পেয়েছিলাম আমি পঞ্চাশ বছরে গোনা করেছি পাঁচ মন মারা যাওয়ার পরে ওই পাঁচ মন গোনা যদি আমার পিঠের ওপরে তুলে দেয় আমার বিচার শেষ না মানে আরে ভাই কথায় বসেন তো কথা বসা যায়নি এখনো আমি পঞ্চাশ বছর হায়াতে পাঁচ মন গোনা করেছিলাম পাঁচ মন গোনা আমার পিঠের ওপরে চাপিয়ে দিলেই তো বিচার শেষ নাকি ख्या बोलते मानुष पंचाश बसरे पांच मन गुना मारा गांच मन तुले दिले विचार शेष কিন্তু একটা মানুষ যদি মারা যাওয়ার পর পাঁচ মনের উপরে পাঁচশ মন গোনা চাপিয়ে দেয় আল্লাহ অবিচারক জি এদিকেও জি না বলছেন কোন কোন কারণে পাঁচ মন গোনা আমার পিঠের উপরে চাপিয়ে দিলে মেসার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু পাঁচশ মন চাপাবে যেহেতু আউঝার করানের এক একটা শব্দ গবেষণামূলক আমি ছাব্বিশ খানা তাফসির বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিয়েছিলাম এই আউঝার শব্দের সাথে কেন আল্লাহ আউঝার দিলেন ঝার না দিয়ে কারণটা কি আমার গবেষণার বিষয় এটা আমার আল্লাহ জানিয়েছেন আউঝার দিয়েছি এই কারণে তুমি হয়তো পঞ্চাশ বছরে পাঁচ মন গোনা করে মারা গেছ কিন্তু তোমার সন্তান তো আর বসে নেই তোমার মেয়ে তো বসে নেই তোমার স্ত্রীও বসে নেই তোমার দলীয় লোকজন বসে নেই তোমার যে সংগঠন ওরা বসে নেই ওরা তো একশো আশি মাইল বেগে চালাচ্ছে ওরা যত অন্যায় করবে যত অপরাধ করবে যত জুলুম অত্যাচার নির্যাতন করবে পৃথিবীর মানুষের ওপরে তোমার আমল নামাই ফেলাকছে লোড হয়ে একটা একটা করে গোনা যাবে হিসাব নিকাশ করে জীবন চালান শুধু সংগঠন বানানো না আজ অনেকে দলীয় ভাবে হাজার হাজার সংগঠন তৈরি করছে কথা বলছেন না কেন যুব সংগঠন ছাত্র সংগঠন কৃষক সংগঠন বুড়ো সংগঠন কত সংগঠন বানিয়েছে এরা যত অন্যায় অপরাধ অত্যাচার মূলক কাজ করবে আমি তো মারা গেছি পঞ্চাশ বছর আগে পাঁচ মন গোনা নিয়ে কিন্তু এরা বসে নেই এরা যত রাস্তার টাকা যত মিলের টাকা যত ব্যাংকের টাকা যত অত্যাচার মূলক কাজ করবে আমার আমল নামায় কিন্তু ফেলাকছিল অর্ডার বিকাশ হয়ে যাবে কি হয়ে বিকাশ যদিও গোনা ছিল আমার পাঁচ মন কে আমাদের আল্লাহ চাপিয়ে দিচ্ছে পাঁচ মন দশ সব আল্লাহর কার এখানে বয়স এখনই আমাদের পরিবর্তন হওয়ার এখনই পরিবর্তন হওয়ার সময় কারণ আমাদের হায়াতের কোন গ্যারান্টি নেই কথা বলেন ঠিক কিনা 
এই মুহূর্তে যদি আপনি পরিবর্তন হতে না পারেন আমার আল্লাহ কিন্তু আপনাকে শুধু ঢিল দিয়েছে হে নবী আপনি কি ধারণা করেন যে জালেমদের সম্পর্কে আমি জানি না একেবারে যা করছে পয়েন্টে পয়েন্টে আমি আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে আজ এই সুলুম যত প্রকার পৃথিবীতে আমরা যদি মুক্ত হতে না পারি আমার আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষ যদি কারো পরে জুলুম করে আমি সব সহ্য করতে পারি এই জুলুমটা সহ্য করতে পারি না আমি আল্লাহ তখন বলি যে জমিন তুমি ওখানে ওকে গ্রাস করে ফেলো যেহেতু নবে শত দোয়া করেছি রে আল্লাহ আমার উম্ম তুমি একবারে ধ্বংস করে দিও না এই জন্য কিছু হয় না কথা বলছেন না কেন যত জুলুম আমাদের জীবনে নিজের উপরে জুলুম করে নিজেকে তারা ধ্বংস করে ফেলেছ নই রাস হয়ে যেও না ফিরে আসো আমি আল্লাহ রহমতের দিকে আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে এখনো সব গোনা মাফ করে দিতে পারি কারণ আমার নাম কাফার আমার নাম রহিম এই দুটি নামের খাতির নিয়ে আমি আল্লাহ বসে আছি মানুষ যদি গোনায় না করবে আমার এই গাফার নাম আমি খাটাবো কোন জায়গায় মানুষ যত অন্যায় করবে যত মাফ চাবে এই বান্দার পথে আমি তত খুশি সবান আল্লাহ বলতে পারেন না আমার ভাইরা আজ আমাদের জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেছে অনেক মানুষ পাপ করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এখন ওর পাপ ও আর পাপ মনে হয় না আল্লাহর নবী বলেন প্রতিটি মানুষের অন্তর একটা আয়নার মতো যখন একটা দাগ দেবে ওখানে একটা কালো দাগ দিলে ও দাগ পড়ে যাবে মানুষের অন্তর কাছের আয়নার মতো একটা গোনা করলে ওখানে একটা দাগ পড়ে আবার গোনা করলে দাগ পড়ে গোনা করতে করতে পোরা অন্তরটা কালিমা হয়ে যায় তখন আর ভালো কাজও ভালো লাগে না মন্দ কাজও ভালো লাগে না সব সমান মনে হয় এরকম মানুষ আছে না নেই আর জীবনটা যারা নষ্ট করে ফেলেছেন ফিরে আসেন আপনি যদি এখনো পর্যন্ত যেহেতু তাও বার দরজ এখনো খোলা আছে পশ্চিম দিকে এখনো সূর্য ওঠে নাই ফিরে আসেন এখনো আমার আল্লাহ মাফ করার জন্য গাফার আর রাহিম নাম নিয়ে বসে আস গভীর রজনীতে তাহাজ্যদের সময় মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দুটি হাত তুলে দোয়া করে রব্বুল আলমিন আমি জীবনে এই অপরাধ করেছি তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার আল্লাহ বলে আমি ফেরেস তাদেরকে বলি দেখো ওর চোখ দিয়ে যত ফোটা পানি পড়বে জীবনের অতগুলা গুণ মাফ করে দাও আমি আল্লাহর কাছে যখন ফিরে এসেছি আমি আল্লাহ এত খুশি ওর ওপরে ওর জীবনের সব অপরাধ বদল করে আমি নেকি বানিয়ে দেব সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে জুলুম করে নিজের আত্ম অন্তর আত্মার প্রতি যারা নষ্ট হয়ে গেছি এখনই আমাদের ফিরে আসার সময় কথা বলেন না কেন দুই নাম্বারে পারিবারিক জীবনে জুলুম আছে না নেই নেই এলাকায় নেই পারিবারিক জীবনে জুলুম হচ্ছে স্ত্রীর কাছে যৌতুকের টাকা নেওয়া যেটা দেওয়ার দরকার দেন মহর ওইটা দেয় না জনম বাকি পোরা ফাঁকি কয়েকদিন আগে কুষ্টিয়ার একটা জানা যায় স্বামী মারা গেছে স্ত্রীর সামনে নিয়ে এসেছে সত্তর বছরের মুরব্বী और स्त्री के पर्दार आड़ाल मानुष डाक दिल 
যা আপনি বলেন আপনার যদি দেন মোহর বাকি থাকে মাফ করে দিলাম বউ ডাক দিয়ে বলেন না আমি এখন মাফ করব না আগে টাকা দেন मोहर बाकी कार कार हाथ तोलें तो एक आल्ला भलो कर देखी विसार चालिए जा दें मोहर देव खबर नहीं कारण दें महर दिए फारिद दें महर टा देवा फरज सभापति सहेब जदि आमिर हमजा भाई मोहर देना सोबान अल्लाह गाजीपुर लोक विर दें मोहर देवर खबर नहीं माइल बेगे सन्तान जन्मा से दिन विवाह अनुष्ठने कबुल बोल दाड़ा तर दें महर कत पांच लाख एक टा कर्म जीवन की हजुर मोदी दोकान चाल मोदी दोकान बिक्री कर दई लाख टाक तर बिक्री कर सब मिले तीन लाख और दुई लाख कथा पावि हजुर टाक दे बासर रे को कायदाय माफ से नीब कौन धान दाय आ जिन खबर नहीं संसार कर जौतुक टा ने पायखाना खावर मत हराम आज जरा जौतुक मोटर सैकेल पे गियार दे अपनार बर सामने जो गियार दिए चले पुरुष मानुष कत ना कर मरी जित आज तो फिर पासी महफिल उचित आगामीकाल संसदे आईन पास कर दें महर देवा फरज दी जौतुक ने हराम हराम करते सब खबर आज स्त्री ओपर जुलूम गिवारिक जीवन अनेक परिवार खोज नहीं रिसार्च फाउंडेशन सदस्य 
মা বোন যারা এসেছেন তাদেরকে বলছি একটা মেয়ে যখন আপনার বাড়িতে আসে মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো মনে করা ফরজ অথচ অনেক শ্বশুর আছে শাশুড়ি আছে নিজের মেয়ে ভুল করলে দোষ করলে মাফ করে দেয় কাজ না জানলে শিখিয়ে দেয় আর অন্যের মেয়েটা একটু ভুল করলে আগে ছেলের কানে কানে তুলে দেয় এরকম শাশুড়ি আছে না মেয়ে একটাই দোষ ওই মেয়েটার মেয়েটা গরিবের মেয়ে চেহারা ভালো না যৌতুকের টাকা দেয়নি এই জন্য ছেলেকে বলে তুই তালাক দিয়ে দে তোর একটা ভালো বউ এনে দেব এরকম শাশুড়ি আছে না নেই যে শাশুড়ির কারণে ছেলের সংসার ভাঙবে যে শাশুড়ির কারণে মেয়েটা দুঃখ পাবে কষ্ট পাবে সংসার নষ্ট হয়ে যাবে এই শাশুড়ি যদি নামাজ রোজাও করে মেশকাত শরীফের হাসি আছে এই শাশুড়ি আর শ্বশুর মরণের আগে বেইমান হয়ে মারা যাবে এরম শ্বশুর শাশুড়ি বাংলাদেশে দুই একটা আছে না নেই আছে মানে শ্বশুর শাশুড়ি কারা এখানে হাত তোলেন তো তোলেন শ্বশুর কারা হাত তোলেন হাতিসের হাসিয়া বললাম এখন যদি আপনার চরিত্র না পাল্টাই কসম করে বলছে আপনি বেইমান হয়ে মারা যাবেন নামাজ রোজা হজ জাকাতে কাজ দেবে না খোঁজ নিয়েছি মেয়েটা আসার পর শ্বশুর শাশুড়িকে দেখতেই পারে না অথচ নিজের মা বাবা ভুল করলে মাফ করে দেয় আর শ্বশুর শাশুড়ি একটু ভুল করলে স্বামীর কানে কানে তুলে দেয় এরকম বউ বাংলাদেশে তুই একটা নেই কার কার বউ এইরকম দুই নাম্বার বউ আমি দেখতে চাই হাত তোলেন তোলেন এই ওয়াজ বন্ধ করে দিল কি ওয়াজ করবো এসব আল্লাহর অলি বসে আস মা বোন যারা এসেছেন আপনাদের কারণে আপনাদের মন যেহেতু সংকীর্ণ এই ছোট মনের কারণে আজ শ্বশুর শাশুড়ির দ্বন্দ্ব বউ শাশুড়ির দ্বন্দ্ব যেটা আজ এদের কারণে ছোট খাটো বিষয় নিয়ে ওরা সহ্য করতে পারে না ছেলেটা কষ্ট করে মায়ের জন্য ছয়শো টাকা দিয়ে শাড়ি কিনেছে স্ত্রীর জন্য পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনেছে একশো টাকা কম বেশি এই জন্য তিন মাস গন্ডগোল বউ শাশুড়ির এরকম পরিবার আছে অনেক পুত্র বধু আছে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি পুত্র বধু গুলো নিজের বাবা মার বাড়ি থেকে আত্মীয় স্বজন আসলে স্বামীকে বলে খরচ করো খরচ করো অসুবিধা নেই কিন্তু স্বামীর ভাই স্বামীর বাবা মা যদি আসে আর একটু যদি খরচ হয় আগে স্বামীর প্রতি মুখ মোটা করে তাকায় আপনার মন এত সংকীর্ণ হবে কোন কারণে আপনি যাতে স্বামীর মন পেতে চান আমি যেহেতু স্বামী আল্লাহর কসম করে বলছি আমি স্বামী হিসাবে বলছি আপনি তাদের স্বামীর মন একশো ভাগ পেতে চান স্বামীর বাবা মা স্বামীর ভাই বোন যারা আছে তাদের সাথে সব জায়গায় ভালো ব্যবহার করা লাগবে নাই তো জীবনও আপনি স্বামীর মন পাবেন না উপরে ভালোবাসবে ভেতরে ভেতরে চলবে কথা বলুন এই স্বামী যারা আছেন হাত তোলেন তো একজন স্বামী আপনার দরকার নেই হাদিসের হাসিয়া গুলো বললাম হাসির খোরা কিনা আজ অনেক পরিবার আছে নারী নির্যাতনকারী পুরুষ যেমন আছে পুরুষ নির্যাতনকারী নারীও আছে স্বামীকে ডন্ট কেয়ার কিছু মনেই করে না মনে করে স্বামী একজন গোলাম কথা বলেন বিশেষ করে যেই পরিবারে স্বামী আর স্ত্রী দুইজন চাকরি করে এই পরিবারে আজ জাহান নামের চাইতেও খারাপ পারিবারিক জীবনে কিভাবে জুলুম হচ্ছে কান খাড়া করেন আমাদের আগের ইয়ারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে গেছে কান খাড়া করবেন এখানে শিক্ষা আপনি তো কষ্ট হচ্ছে ছেলেটা এত গরিবের ছেলে কক্সবাজারে বাড়ি এত গরিবের ছেলে পরীক্ষার ফিস দিতে পারছে না মাস্টার সে শেষ পর্যন্ত মার বাবা দুইজন মিলে রোজা রেখেছে যেহেতু রোজা রাখলে দুইবার খাবার খাওয়া লাগে একবার খাওয়া লাগে না খুব খেয়াল করে শুনবেন হেদায়ত আল্লাহ দিলেও দিতে পারে এক বালার খাবার বাঁচিয়ে ওই টাকা গুছিয়েছে কিছু মানুষের কাছে হাত পেতে পেতে কিছু টাকা নিয়েছে ওই টাকা দিয়ে পরীক্ষার ফিস জমিয়েছে এত কষ্ট করেছে লেটাকে মাস্টার্স পরীক্ষায় পাস করালো 
মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটা পাস করে বেরিয়ে গেছে ঢাকায় একটা চাকরিও পেয়েছে কোম্পানিতে বড় পছন্দ করে বিবাহ করেছে একটা ধনীর মেয়েকে কিন্তু মেয়েটা এমন দরজাল মা বাবার কথা শুনতে পারে না শুনলে শুধু স্বামীকে গরম দেয় বাধ্য হয়ে ছেলেটার মা বাবার খোঁজ খবরই নেই না এরকম পুত্র বধু বাংলাদেশে এখন আছে না নেই ও মনে করে আমি বিয়ে করে কবুল বলে আনলাম আমার সব আর মা বাবা ডিলেট শেষ পর্যন্ত ওর বাড়ি যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে মা বাবার কথা আর বলে না বললেই গরম দেবে স্ত্রীর কাছে গোলাম হয়ে গেছে যেহেতু যৌতুকের টাকা নিয়েছে শেষ পর্যন্ত ওর বাবা পঁয়ষট্টি বছর বয়স একটা ছেলে খোঁজ খবর নেয় না দুই বছর কি করবে ওর আশা ছেড়ে দিয়েছে একটা ছাগল ছিল ছোট্ট বিক্রি করে কিছু মানুষের কাছে ধার কর্য করে ভাঙ্গা তার একশা কিনেছে ভাঙ্গার একসাটা নিয়ে চলতেছে তাও দিনের বেলা বের হয় না শীতের সময় রাতের বেলা মাথার উপরে চাদর দিয়ে মাফলার দিয়ে মুখ পেছিয়ে ছোট্ট একটা গামছার টোকরা মুখের ভেতরে দিয়ে ভাড়া মারতে যায় ওই যে নাইট কোচ গুলো আসে রাত্রে ওই ভাড়া মারে মানুষ যেন চিনতে না পারে কারণ দিনের বেলা যদি বের হয় মানুষ বলবে তোমার ছেলে এত বড় চাকরি করে আর তুমি একসা চালো বাধ্য হয়ে রাতের বেলা এইভাবে কাজ করে করে সংসার চলছে কিন্তু মায়ের হাঁপানি বাড়তে আছে এদিকে ঔষধ দিতে পারে না তিন দিন মা পড়ে আছে খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা বন্ধ বাবা বাধ্য হয়ে এই সমস্ত দৃশ্য দেখে দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে ঔষধের টাকা জোগাড় করতে পারে না দিনের বেলা বের হবে সম্ভব না ছেলের বদনাম হবে ছেলেটা ঢাকায় কার কাছে যেন শুনেছে ওর মা তিন দিন পড়ে আছে কথাবার্তা বন্ধ খাওয়া দাওয়া নেই বাধ্য হয়ে স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইতে গেছে বউ বলেছে না তোমার মা বাবা গরিব যাওয়া যাবে না শেষে স্ত্রীর সাথে গন্ডগোল করেছে রাগারাগি করে রাতে নাইট কষে বাড়ি চলে এসেছে রাতের বেলা এসে দুইটার দিকে নেমেছে দুইটার সময় রাতে নামার পর কেউ নেই দেখে একটা রেকশা টিম টিম করে আলো জলে ডাক দিয়ে বলে এই খালি এইদিকে আই গলার আওয়াজ শোনার পরে বাবা বুঝতে পেরেছে এটা আমার জন্ম দেওয়া সন্তান ডাক দিয়ে বলে স্যার কোথায় যাবেন যেহেতু মুখের ভেতরে গামছা দেওয়া মুখটা বড়া পেঁচানো চাদর দিয়ে রো মাফলার দিয়ে বসা যাচ্ছে না বসে শান্তি পাড়ায় অমকের বাড়িতে যাব লোকটা বলে স্যার অমক আপনার কি হয় যা হয় হোক তুমি যাবে কি না ওঠেন স্যার রেকশাই তুলে নিয়েছে এমনিতেই মরুব্বি মানুষ অসুস্থ তিন দিনের শরীরে না খাওয়া পিরাই আস্তে আস্তে যখন চালাই ছেলেটা পেছনে ধাক্কা দিয়ে বলছে জোরে চালান কিছুদূর যাওয়ার পরে আবার ডাক দিয়ে বলে চালাতে পারো না রেকশা নিয়ে রাতের বেলা বের হও তোমার কি ছেলে নেই আবার দিয়েছে ধাক্কা তৃতীয়বার যখন ধাক্কা দিয়েছে মনের ভেতরের চাপা ব্যথা যেন উতলিয়ে উঠেছে আর সহ্য করতে পারে না রেকশা থেকে নেমে ডাক দিয়ে বলে স্যার আপনার মোবাইলের লাইট একটু মারেন তো নিজের মাফলাট খোলার পর চাদর মাথা থেকে ফেলে দিয়ে বলে সন্তান একটু দেখো আমার চিনতে পারো কিনা তোমাকে সার বানাতে গিয়ে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি রোজা রেখে রেখে তোমার পরীক্ষার ফেস দিয়েছিলাম তোমার সম্মানে দিনের বেলা আমি বেরো হতে পারি না মানুষ তোমার বদনাম করবে রাতের বেলা মাথা ঢেকে চাদর দিয়ে মাথা মরিয়ে মাফলার দিয়ে মুখ পেছি আমি রাতের বেলা বের হই নাইট কষে লোকজন আসে ওদেরকে বাড়ি পৌঁছিয়ে ওইটা দিয়ে আমার সংসার চলে তোমার মাস তিন দিন পরে আছে ঔষধের পয়সা নেই বাধ্য হয়ে আমি বের হয়েছি
शेषर बार सह्य करते तीन दिन ना खा शर दिन मायर दृश्य देखे बाबा मिनिटर भेतरे हार्ट एटैक कर जगह मारा गे मायर कबर धरे कादर नयने सहबीरा जिज्ञासा करें हजुर आपनी कादें क्यों विश्व नबी बोलें सहबीरा मायर ओ छोट बलार आदर कथा मन पड़े गे आज जर मा नहीं तकान आदर करार क्यों ने संगे संगे आल्ला व्याख्या दिए पृथ्वी को मानुषर नाम व्याख्या पाई मायर चिरकुट लिखे माँ तुम्हारे देशो टाक पा किस टाइम प्रतिदिन तुम ओ छोट भाई कले कर घोराते बोलो पंचाश टाक तुम्हारे मायर 
قرآن کریم اللہ جانیے سے نو وصائن الانسان بی والدائی حسانا حملته امہو کرہا ووضعته کرہا وحملہو وفصالہو ثلاثون شہرا زور بولین اللہ اکبر سراح قاب سب بیش نمبر پارا دوی نمبر فشتر داش نمبر لائنے دوی نمبر رکر پونر نمبر آئے تیر پوتھو منشان سے تفسیر ابن کاسیر تکے بول سے اللہ پاک بولن پیتی بیر شعب مانوشر جننے آمار او پودیش نصیحات او سیحات ای تمار ما بابا شات احسان کرو با کارن تمار ما تما کے کشتر بارے کشت شجو کر پیٹے نیے سے ये अमार शंता अंतर पति अमार एक नंबर के भाव सारे अमार अल्लाह निजे बानी है सामी तो के कोष्टेर पोरे कोष्टो शोध जो कर पेटी नहीं है सिलाम दोष्टी माज पेटे बहन करे जी खाबारो भालो कहते बारी नहीं पेटे रो पोरे लाठी गोता दिए सीज ज्यादा कोष्टो तो के नहीं है शोध जो कर लाम एक तां ताका वामा के अमार अल्लाह बनी है सेन पृथ्वीर ज़मीन तो के देखा न और जन्ने डेली फारे जे कोष्ट आमी शज्जो करे सी पृथ्वीर के उबुस बिना एक बाल ती रोक तो आमी तोर जन्ने जो में ज़हरा लाम एक बारे यह तो गोलो रोक गो मानुषेर शोरे ते के ज़हर ले लोक टबासे ना इत तो के दुनियार मोक देखा ती के एक बाल ती अमार तीन नंबर के भाव सार आड़े बसों और बजन तो तो क्या मैं बोकर दूध गलो खावी है सी साला सोना शहरा तीरिश माश मात्रा दोषों पनो रबसों आगे बिग गन प्रमाण करें से मानुष सान महावार पारे पोती दिन मायरिस्तान थे क्या आठ बार करे दूध खाए पोत एक बार एक पुआ करे पोती बार एक पुआ करे आठ बार दूध कम पक्के मायरिस्तान थे कि एक दम आनुष दूध के लिए सियात तोर मन दूध के से तोर जन्ने सियात तोर मन दूध अमित ये सी एक तोर ताका हुआ मके के उदाई नी ये भाव सर तराक सान नंबर भाव सर तोर जखन जार तुम उल जार डॉक्टर आ फेरो दिए से अमित आतेर वेला नमाज़ रोज़ आतोर माथार का से बोशे बोशे मानन अमर कॉलेज आर टोकरा शंतन अर्ज दी हायात ना था के यामी हायात दिए दिलाम तुम यामा के मेरे फेलो अमर कॉलेज आर टोकरा सहेली के बास ये रख बाबा रे तोर जन नमर हायात बज जन तो अमी दिए दिए जी ए भाव सार टराक अमर पास नंबर ए भाव सार तो रातेर वेला सातो दिन बाड़ी ना फिरी तातो दिन अमी तोर जन र जेखाने ही थे के बाड़ी साई एक टाटा दिले माजे दिन बाड़ी थे था क्या के दर्द खुले दे देख कादे से जिग जैसा करे कादो क्या नो मतलब जेन कादी ऐ जोन ने जेह दिन आमी थाक बना वो इधर बोझ भी ते जो तो कौन पंचन तो बाड़ी ते ना आशी शनात दो ही टा तीन टा चार टा बाजो का मर भालो भाबे घूम है � ओ बाबा पास नंबर भाव सर टरा कमर भालो भाषा अमर मोहब्बत दया शाब अमी उस आल को रेडिए सी एक टाटा का वो माके के उदाई नी बिश्चन अभी बोलें क्या मतेर मौजदा ने सुरा आरा फिर तब सिरिया से एक टा प्रांसीर अल्लाह बना बे आरा अपना मुक्त प्रांसीर किस मानुष के अल्लाह दार करिए दे बे उधर के जहन्ना मोद कारण इस्लाम बेजाय कर अर्जन ने जरा आंदोलन करे इधर जो ने जहान ना मेरा गुनहारा किंतु इधर जानना ते दे बिना क्या नो बिश्चनो भी बोले मेरा नमाज पढ़े से रोज़ा रे किसी हाथ जगा दानी तो भी पांगड़ी शब्ब सीलो किंतु माँ बाबा शादे शंपर को भालो सीलो ना ये जो ने अल्लाह जानना ते उदित्सेना जानना तो दित से ना सहन ना मो दित से ना आराप ना मुक्त जाएगा दार को रिया रख में अल्लाह ना करो काम आतेर कॉपल है जो ये इटा हाँ कॉपल पूरा सड़ा किस्वास 
পারিবারিক জীবনে মা বাবার উপরে জুলুমে দেশে আছে না নেই নাই গাজীপুর বাদ আমার যুবক ভাইরা পৃথিবীর সব যদি হারিয়ে যায় একদিন না একদিন পাওয়া যাবে মা বাপ যদি একবার হারিয়ে যায় দুনিয়া খুঁজলে আর পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে নকলটা আসলটার মতো না আমার ভাইরা পরানে কারিমে জন্য যেখানে খরচের নীতিমালা দিয়েছেন জরে বলেন আল্লাহ আকবার সরা বাকারা দুই নাম্বার পারা বারো নাম্বার পৃষ্ঠা তেরো নাম্বার লাইনের দুইশো পনেরো নাম্বার আয়তের প্রথম অংশে আছে